शिवन्या तुम चिंता मत करो ऋतिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामूली सी चोट है दर्द कम होने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दे दिया है जाओ बेटा तुम जाओ जाकर आराम करो नहीं माँ मैं हूँ यहाँ ऋतिक के पास आप लोग जाकर आराम कीजिए तो तुम नहीं मानोगे माँ प्लीज हाँ भाई हमसे ज्यादा जो प्यार करती हो ऋतिक से ठीक <laughs> है बेटा किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना सॉरी ऋतिक ये सब कुछ मेरी वजह से हो अरे उठना मत आराम करो तुम कौन हो तुम ऋतिक मैं शिवन्या तुम्हारी पत्नी याद नहीं है अच्छा मेरी शादी भी हो गई मेरी पत्नी भी आ गई मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा ये तुम क्या कह रहे हो मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ बहुत दर्द हो रहा है कहा यहां एक किस कर दो कि प्लीज तुमने कहा ना तुम मेरी पत्नी हो सब कुछ ठीक हो जाएगा मजाक कर रहे हो बीमार पति को मार रही हो पति को चोट लगी है वो तुम्हें पिसल गया और पिसले इसलिए क्योंकि मेरे पीछे पीछे आए तुम्हारे पीछे आए इसीलिए तो पिसल गया तो पीछे आए क्यों मतलब भाग कर क्यों आए क्योंकि कुछ कहना था तुमसे और पिसल गया पर तुम्हें पता है पिसलने के बाद एक अजीब सी बात हुई मेरे साथ एक सपना देखा सपना कैसा सपना वही जो मैं तुम्हें पहले बताया था जो मैंने पहले देखा था मैंने राजा के वही शाही लिबास पहने थे जानते हो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अगर बचपन में कोई कोई घटना हुई हो कुछ जरूरी हुआ हो तो वही चीज हमारी खाब में बार बार आता रहता है शायद बचपन की कोई याद कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ हो ठीक से बताओ ना क्या देखा तुमने एक मंदिर एक पूजा और और कोई चमकती हुई चीज जैसे कोई हीरा मनी मनी पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई चमकती हुई चीज जो हजारों लाखों हीरो की रोशनी थी उसे मनी कहते हैं मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं अरे वो क्या होता है अगर तुम उसे मणि कहना चाहती हो तो मणि बुला लो मैंने तो असली में मणि कभी देखा नहीं तो मुझे नहीं पता पर बार बार मेरे सपने में आता है और एक और चीज और एक आवाज भी आती है तुम्हें आना होगा तुम्हें आना होगा पता नहीं मुझे कहा जाना है ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है तुम्हें आना होगा इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा ये मणि कहीं नहीं जा सकती इस मणि को बचाने तुम्हें आना होगा हो ना हो ऋतिक का नागमणि से कोई ना कोई जुड़ा कोई रिश्ता तो जरूर है ऋतिक तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ okay. नाम गुरुदेव एक बहुत बड़ी बात सामने आई क्या पता चल गया कि नेवला कौन है किसने भेजा है उसे गुरुदेव नेवला कौन है ये तो मैं नहीं जानता पर मैं अपनी सिद्धियों से इतना जरूर जान गया हूँ तो वो नेवला जो भी है उसी घर से उसी घर से कोई ना कोई रिश्ता है उसका हो सकता है उसी घर में से कोई हो इस घर का कोई इस घर में से कोई कैसे हो सकता है कोई इस घर में तन्वी को क्यों मारना चाहेगा तन्वी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है इस घर से गहरी दोस्ती और गहरी दुश्मनी 
हमेशा पर्दों में रहती है जीवन दोस्त के भेष में दुश्मन भी आते हैं कभी कभी ऐसा कोई तो होगा उस घर में जो पर्दे में हो जो कुछ अजीब सा हो सबसे अलग कोई ऐसा जिस पर तुम्हें शक हो नहीं गुरुदेव ऐसा तो कोई भी नहीं है यहाँ हाँ ये सब लोग नागिन को जरूर मारना चाहते हैं पर इनमें से कोई भी इसी घर के किसी सदस्य को मारना चाहेगा ऐसा नहीं लगता मुझे तो कोई घर के अंदर आया है बाहर का नया इंसान जी गुरुदेव तनवी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो बाहर से आया है परदेश से तो लाओ उस परदेशी की कोई निशानी कोई अंगूठी कोई बटुआ कोई खड़ी अब वो ही निशानी खोलेगी उसके रहस्य के सभी पन्ने पर याद रहे निशानी वही लाना जिसे रोज वो छूटा हो जो हमेशा उसके पास रहती हो जी गुरुदेव मुझे कभी की कोई चीज लेनी होगी ये घड़ी ले जाती हूं वक्त से बड़ा साक्षी और कौन होता है ओम नमः शिवाय 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 प्रणाम गुरुदेव ये लीजिए कबीर की घड़ी ये घड़ी वक्त बदलेगी उसका मैंने तुमसे जिंदा आदमी की निशानी मंगवाई थी मुर्दे की नहीं मैंने कबीर की कोई चीज मंगवाई मंगवाई तुम किसी भरे हुए आदमी आज चीज लेकर आई कर आई मुर्दे शमशानों में बोला करते हैं हवन कुंड में नहीं नहीं गुरुदेव ये कबीर की ही घड़ी है जरूर कोई उलझन हुई है कोई उलझन नहीं ये ब्रह्मांड ये हवाए ये हवन कुंड हमें गलत संदेश नहीं दे सकती ये कड़ी किसी मरे हुए आदमी की है किसी मुर्दे की तो अपनी सिद्धियों से देखकर बताइए कि वो मरा हुआ इंसान कौन है ओम नमः 
ओम जय महाकाल हर हर महाकाल हर हर प्रतिपाल काल को समक्ष कर चाल को नष्ट कर जय महाकाल क्या तुम इस मुर्दा इंसान को जानती हो नहीं इसे तो मैंने कभी नहीं देखा इसकी छवि आई है यही वो परछाई है हो ना हो इस मुर्दा इंसान का उस नेवले और कबीर से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है गुरुदेव कोई रास्ता दिखाई वो जगह वो दशा वो दिशा दिखाई जहाँ पर ये लाश है मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि ये लाश तुम्हारे घर से उत्तर दिशा की ओर जंगल में कहीं है तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और उसका पता लगाओ लड़ाई आर्या पार है अब पता लगाना ही होगा कि यह कबीर ओबरा है कौन ये निशान ये तो नेबले के पैरों के निशान है घर से बाहर जाते हो गीली मिट्टी में नेबले ने अपने पैर का छाप छोड़ दिया पानी ने भी कहानी को अंजाम दे दिया इसका मतलब वो नेवला घर में ही था अभी सुबह सुबह बाहर निकला है पर कहा गया होगा कैसे पहुंचो उस पर उसके पैरों के ये निशान ही मुझे ले जाएंगे उस तक ये निशान यहां आकर खत्म हो गया है मतलब वो नेबला यहीं आया था क्या हो सकता है इस गुफा के अंदर जाकर देखना होगा यहाँ है पर पर ये लाश किसकी है ड्राइविंग कभी रोबरा है तो असली कभी रोबरा ये है वो जो घर में है जो घर में है वो कौन है हे शिव जी वो 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 नेबला है और शेषा शेषा उसके साथ गई है उस नेबले ने शेषा को अपने जाल में फंसा लिया मुझे जाना होगा मुझे शेषा को बचाना होगा वरना एक नेबला एक इच्छाधारी नागिन को मार डालेगा शेषा को मार डालेगा सो <laughs> so 
गाइस मुंबई दर्शन तो हो गए दिन तो हमारा बड़ा रॉकिंग रहा है ना अमेजिंग है अब रातें भी देख लो मुंबई की मुंबई की रातें ना बड़ी नशीली होती है यार डी यू मीन टू से क्लब की रातें राइट आप और आपका ड्रिंक बस हो गई रात नशीली ओए तुझे लगता है मैं ड्रिंक पीने क्लब जाऊंगी क्लब तो दिन रात मेरे साथ ही चलता है तो गाइस डिसाइड करो कहाँ चलना है कोई नाइट क्लब चले मुझे नाइट क्लब के बारे में कुछ नहीं पता कोई बात नहीं जहाँ तुम ले जाओ हम वहाँ चल पड़ेंगे मुझे नाइट क्लब के बारे में सच में कुछ नहीं पता मुझे पता है वैसे नाम क्या है उसका मेरा मतलब क्लब का नाम क्या है हेल मतलब जहन्नम पर मैं तुम्हें जहन्नम क्लब के अंदर नहीं असली जहन्नम में भेज दूंगा फिर तो मतलब बहुत मजा आएगा जहन्नम में मेरा मतलब है क्लब हेल में अरे शिवन्या तुम कहाँ थी वो किचन में आओ मेरे साथ ही फिल्म देखो बहुत अच्छी है अरे इतना क्या सोच रही हो बैठ जाओ सुनो ना हुँ? आज सैटरडे नाइट है और हम घर में बैठे हैं क्यों तुम्हें बाहर जाना है मुझे नहीं पता था तुम्हें भी नाइट आउट करना नहीं मतलब अगर तुम कहो तो मैंने रात में कभी मुंबई नहीं देखी ना अरे तो चलते ना कहा जाना है बताओ अब एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो ना वहाँ का चाइनीज बहुत कमाल चले ये लोग कहाँ गए अंगद का फोन आया था वो मेरे फ्रेंड के क्लब हेल्थ क्लब गए हैं तो हम भी वही चलते है ना उन्हें सरप्राइज करेंगे तुम तो मुझे सरप्राइज कर रही हो सच में तुम्हें हेल्थ क्लब जाना है क्यूँ आज ही तो तुमने कहा ना ये जिंदगी जीनी है तो अभी से जियो इसी पल से तो चलते हैं हेल्थ मतलब हेल्थ क्लब में आ, मैं मैं तैयार होता हूँ कितनी सारी है यहाँ पे यहाँ पे तो बकेट भर भर के ना सकते हैं धो सकते हैं पी सकते हैं जो चाहिए कर सकते हैं जो मुझे तो डांस करना है लेट्स गो अंगद भैया हाँ मुझे भी हाँ मुझे भी मुझे भी बारात तो वहाँ चली गयी हम भी चले मुझे ये डांस नहीं आता हाँ तुम तो बीन के धुन पर नाच होगी तो कुछ रस पिए क्या मेरा मतलब है सोम रस बताओ क्या लेना चाहोगे नींबू पानी जहन्नम पर नींबू पानी मेरा मतलब है इस क्लब में तुम नींबू पानी पियोगी जी ठीक है आ... वन लेमन जूस फॉर द लेडी एंड मेरे लिए एक दो तीन चार पाँच शॉट सात पाँच अभी तो बस ऑर्डर ही किए हैं ताकि बात में कम ना पड़ जाए कैन एस हेल में इस जन्नम में जन्नत के मजे लेना चाहता हूँ नशे में इस कदर डूब जाना चाहता हूँ कि ना ही उससे बाहर आऊँ ना ही आने दो ना ही तुम्हें जाने दो मेरा मतलब है आज तो जाओगी ना मेरे साथ थैंक यू एक बार टच करो ना इसे जी क्या है ना तुम्हारे हाथ लगाते ही किसी जाम का सुरूर और भी बढ़ जाता है इसे भी हाथ लगाओ ना एक्चुअली सबको हाथ लगा दो करो ना दैट्स नाइस पांच और इतना पियोगे तो मर जाओ करना ही तो है मेरा मतलब है कि अंजाम तक पहुंचने की जल्दी नहीं है हालांकि आखिरी जाम तक पहुंचने की जल्दी है मैं भी तो देखूं कि इस नशे की हद क्या है हे शिव जी शेषा की रक्षा करना शेषा मैं बस आने ही वाली हूं होशो आवाज में कहा था ना कि क्लब जाना है 
हाँ वहाँ डांस भी करना होता है आज तुम्हें मेरा वाला डांस करना होगा मेरे साथ ठीक है आज मैं तुम्हें मेरे वाले स्टेप सिखाऊंगा वैसे वाले गाने भी होते हैं वहाँ पे कैसे वाले कैसे वैसे वाले ठीक है नहीं करना है तो मत करना अब सब लोग थोड़ी ना डांस करने ही जाते हैं क्लब में हम है ना एक कोने में जाके बैठ जाएंगे चुपचाप तुम्हें तो आता नहीं है ना वो वाला डांस नहीं ऐसी बात नहीं है मैं कर लूंगी इतना भी बुरा डांस नहीं करती ले चल अपनी मौत को मुझे कुछ नहीं हुआ तुझे होगा आज तू गई ना गिन दरवाजा क्यों बन गया मैं ना ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे क्या मुझे ना इंसान से नेवला बनने का मौका चाहिए नागिन हूं मैं तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बदबू से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी जैसे मुझे छूते ही तुम जान गए कि मैं नागिन हूं वैसे ही तुम्हारी बू से मैं पहचान गई कि तुम जानी दुश्मन हो तुम्हें क्या लगा यहां अकेली तुम्हें सहारा देकर क्यों आए तो तुम यहां मेरी जान लेने आई हो ना 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 तुम यहां मेरी जान लेने नहीं खुद की जान देने आई हो भाई वाह क्या दुश्मनी है हमारी दुश्मनी हो तो ऐसी पहचान दिए बगैर ही तुमने जान दिया कि मैं कौन हूं अब जब सदियों की दुश्मनी है हमारी तो तुमने मुझे मेरी बू से पहचान लिया वाह अब तो तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रामा करूं लेकिन तुमने तो मेरा ड्रामा ही खराब कर दिया मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आऊं तुम्हें कहूं कि मैं एक नेवला हूं और फिर तुम्हें नेवला बनकर दिखाऊं और उसके बाद उसके बाद तो तुम्हें नागिन बनना पड़ेगा मारने का मजा तो मैं लूंगी आज तुम्हें इसलिए तो जान के भी मैंने तुम्हारा राज छुपाए रखा शिवन्या को भी नहीं बताया कि तुम नेवले हो तुम्हें मारने का मजा मैं अकेली लूटना चाहती थी तुम मार दो मुझे जा रही तुमने कहा तुम मेरे साथ डांस करोगे गाना भी क्या कूल है अरे पहले सबसे मिल तो लू अंगत दिव्या सब उनको एंजॉय करने दो ना तुम मेरे साथ डांस करो
शेषा तुम कहाँ हो मतलब अब दूसरी नागिन भी आ गई अब दो दो नागिन और एक नेवला तब आएगा मजा आज जन्म में मैं तुम दोनों का जन्म में पहुंचा दूंगा नेवला है ना तो इसलिए शिवजी के शरण में नहीं आया इंसानी रूप तो ले ली पर इंसान कभी नहीं बन सकता तू मारना चाहती हो मुझे मारना चाहती हो तो मारो मुझे और दो नागिन अब खेल होगा नहले पे दहला मैं नागिन हूँ और तू एक नेवला जन्म जन्म की दुश्मनी है हमारी हमारा एक और दुश्मन आज इस लोक से उस जानू में पहुंच जाएगा तेरी मौत तेरा काल तेरा सर्वनाश देख ले देख ले नागिन हो मैं ये 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 क्या कर रही हो तुम मौत मरोगे आज तुम जरूर मरोगे ठीक उसी तरह से जैसे तुमने तनवी को मारा था नेवला तुम्हें यहां मारने लाया था पर वो नहीं जानता जब तक एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला पूरा नहीं कर लेती तब तक कोई उसे मौत के आखिरी हद तक भी लाकर मार नहीं सकता पर इसे भेजा किसने है मुझे नहीं पता पर अब वो नेवला जान से गया मर गया वो What a night in hell, yeah. Mazak. Seriously, how did you dance, kya na, Angad Bhaiya? Ah, what happened? What happened? What happened? Hey, 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 Nevla? Hmm. Ha, ye to. Oh my God. Di, lekin ye yahan kaise? Thank God, us firang Kabir ne nahi dekha. Ha. Dekh leta to mar jata na? Hey. Ah, matlab dar jata. टच मत कर रुक रुक साइड में करता हूँ आराम से भैया आराम से आराम से आराम से अंगद चलो 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 दी शेषा तुम तो बहुत घायल हो तुम ऐसे बाहर कैसे जाओगे किसी ने देख लिया तो कुछ न कुछ जरूर जान जाएंगे और और तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लाऊंगी
मेरी आंखों में देखो तुम सही वक्त पर आ गई शिवनिया वरना शायद वो नेगला मुझे मार देता इससे पहले कि कोई और आ जाए और हमें देख ले चलो यहां से ये तो तन्वी का फोन लगता है ये यहां पे क्या कर रहा है शिवनिया ये इस बात का सबूत है कि उस नेवले ने ही तन्वी को मारा है उस नकली कबीर के पास तन्वी का फोन मतलब मतलब वही कातिल है वी को मारने के बाद भी ये फोन उसने रखा क्यों इसे तोड़ा क्यों नहीं उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसने तन्वी को मारा ही क्यों उसकी दुश्मनी तो हमारे साथ थी ना शिवनिया शायद तुम्हारे सवाल का जवाब इस फोन में है कुछ है जिसकी वजह से उस नकली कबीर ने अब तक ये फोन संभाल के रखा है तुम यहाँ आई हो बदला लेने के लिए शिवनिया नाकी के इंसान से प्यार करके कुर्बानी देने के लिए और मुझे यहाँ भेजा गया है तुम्हारा साथ देने के लिए इसका मतलब इसका मतलब तन्वी जानती थी कि हम दोनों नागिन हैं और नेवली को ये बात पता चली इसलिए उस नेवली ने उसे मार दिया ताकि वो हमारा शिकार कर सके एक निर्दोष की जान गई तन्वी के मौत की वजह हम हैं। ये सोचो शिवनिया कि उस नेवले की मौत की वजह हम हैं। दुश्मन की हस्ती मिटा दी हमने सदियों की दुश्मनी ने भाली जान से गया जहां से गया वो नेवला चलो अब यहां से एक मिनट ये कैसी आवाज थी लगता है उस नकली कबीर का फोन अब तक तो नागिन को पकड़ लिया होगा तुमने लिया उसे मेरे पास काली घाट पे काली रात में काली घाट पे उसका काल लाऊंगी मैं शिवनिया ये वही दुश्मन है जिसने नेवले को यहां भेजा है अभी फोन करती हूं उसे वो दुश्मन हमारे सामने आ जाएगा शेषा इतनी उतावली मत बनो जब तूफान आता है तो समंदर अपना किनारा छोड़ देता है और नागिन अपना शहर अभी नहीं शेषा अभी नहीं तो कब शिवनिया कब लाएंगे इस दुश्मन को हमारे सामने हम हम दोनों वहां जाएंगे मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ उस दुश्मन का चेहरा और मैं उस दुश्मन की हस्ती मिटाना चाहती हूँ जरा बता तो दो दोस्तों को कि दुश्मन चला गया ऋतिक मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं गुड बाय अब किसी को शक भी नहीं होगा कि कोई नेवला इंसानी रूप में यहां आया था और चला गया इस शहर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से निशानी खत्म दुश्मन की कहानी खत्म चले चलो घर चले तुम भी चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं इन सब ने पी रखी है सिर्फ आपने ही नहीं पी तुम ड्राइव करके इन्हें ले जाओ मैं तुम्हारी गाड़ी में इसे ड्रॉप कर देती हूँ हाँ भैया आप चलिए हमारे साथ चलिए सुनो जल्दी आना
यही है वो काली घाटी आज यही मौत होगी उसकी शांत हो जाओ शेषा क्या पता यही वो जो हमें बता दे कि वो पांचवा कातिल कौन है उस नेवले से बड़ा कातिल है वो तंदी का जिसने उस नेवले को भेजा मैंने किसी से वादा किया है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि तंदी को किसने मारा है चलो चल कर देखे एक मिनट एक मिनट वो जो भी है वो उस नेवले का इंतजार कर रहा है ना अगर हम इस रूप में गए तो वो वहां से भाग जाएगा ये तो करता है उसे ढस लो अभी मैं नहीं अभी नहीं पहले उसके अंदर का जहर तो बाहर आ जाए वो नेबले का इंतजार कर रहा है ना तो उसे नेबला ही मिलेगा एक नागिन के साथ मैं जानती थी मैं जानती थी कि तुम अपने दुश्मन को छोड़कर नहीं आओगे उसे जरूर लाओगे जो काम गुरु माँ उसकी अंगूठिया और उसका खंजर नहीं कर सके ना वो काम ये नेवला कर गया ले आया नागिन को अब मार दो इस नागिन को मेरी आंखों के सामने मार दो इसे सुना नहीं मैंने क्या कहा सुना नहीं तुम्हें सौदा याद नहीं तुम्हें अपना भूल गए वो चीज जिसके लिए तुमने ये सारा काम किया हा? मार डालो इस नागिन को मार डालो इसे। मेरे पति सूरी को मारा है इसने मारो इसे। अभी। नहीं आ रहा कि मैं अपनी किस्मत में हंसू या फिर तेरी किस्मत में रोऊ तुझे क्या लगा कि तेरा वो नेवला एक नागिन को मार देगा एक इच्छाधारी नागिन को सौ साल की तपस्या के बाद हमें ये रूप मिलता है एक इच्छाधारी रूप फिर अंगन तूने उस नेवले को नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है आज तेरा वो हशर करूंगी मैं कि तुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस होगा डर के देख रही है या फिर तेरी शक्ल ही ऐसी है जैसे मरते वक्त तेरे नेवले की थी मर गया तेरा नेवला सांप का जहर सिर्फ उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी फूक में भी होता है उड़ा दो तुझे अपनी फूक से लगा ले जितनी लंबी छलांग लगानी है लगा ले नागिन से बच के कहा जाएगी तू फिरंगन तेरे देश में तो नाकिन की कहानी भी नहीं पड़ी होगी तूने और नेवले को ले आई यहां बोल किसने भेजा उसे बोल नाकिन हूं मैं दस लूंगी तुझे किसके कहने पर किया था बोल बोलने तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे उसका नाम वो वो वो, वो, वो ये। जुबान खोल 
तो तो मेरी जुबान बाहर और तू ऊपर बोल कौन था वो नाम बता उसका बोल मेरे ने बताया था मुझे ये पांचवा का दिल उसका नाम 